Emil Gotthard Oil, szwedzki ekonomista i polityk, a jego nazwisko bardzo często występuje w ekonomii międzynarodowej. Ono występuje w duecie z Eli Hekszerem, który był nauczycielem Olina. Mówimy o modelu HO, o tych nazwisk. Model HO przewiduje, że kraj będzie się specjalizował w wytwarzaniu i w eksporcie dóbr, wytworzenie których wymaga intensywnego użycia czynnika wytwórczego, który w danym kraju jest względnie obfity, w związku z tym jego cena jest niższa. Importować będzie natomiast te towary, które wiążą się z zaangażowaniem czynników, które są w danym kraju względnie rzadkie, w związku z tym ich ceny są wyższe. Jest to tak zwany elegancki model handlu zagranicznego, on ma wiele walorów dla ekonomistów, natomiast ze względu na jego liczne i restrykcyjne założenia formalne jest on bardzo ciężki w empirycznej weryfikacji. Mamy na przykład Niemcy i Bangladesz, czyli Niemcy będąc krajem w porównaniu z Bangladeszem obficie wyposażonym w kapitał, eksportują dobra kapitałochłonne typu samochody, zaawansowane chemikalia, leki, sprzęt, AGD. Natomiast Bangladesz będąc krajem obficie wyposażonym w zasoby siły roboczej będzie eksportował i czyni to dobra, które są pracochłonne. W dzisiejszym świecie, gdy kraje upodabniają się do siebie, model HO ma coraz mniejsze zastosowanie, dlatego że w coraz większym stopniu stosujemy handel wewnątrzgałęziowy, modele handlu wewnątrzgałęziowego, które są przydatne na przykład w analizie relacji handlowych między Niemcami i Francją, a są to dwa kraje bardzo do siebie podobne pod wieloma względami.